করবলৈ আমি মন্ত্রণ জানাই আনিছো দেশের এগারী স্বনামধন্য কবি সাংবাদিক কলা সমালোচক অনুবাদক শ্রীমতী নিরুপমা দত্তক দি উড লাইক টু এক্সটেন্ড দ্য ওয়ং ওয়েলকাম টু ইউ মা শ্রদ্ধেয় কুলিবৃন্দ জানাও যে এই অনুষ্ঠানতে গ্রন্থ উন্মোচনের এটি চমু কার্যসূচীও হাতত লওয়া হয়েছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজক সকল হল মানে ইপসিতা হাজরিকায় আপনার সব আন্তরিক সম্ভাষণ সহ আদরণি জানাইছো মনি পরকটকী স্মারক ন্যাস প্রতিষ্ঠা হয় উনৈশ চৌরানব্বই বর্ষত এই ন্যাসে শ্রদ্ধেয় পরকটকী দেবর রচনারাজিকে ধরে আন নির্বাচিত গ্রন্থ প্রকাশ করা উদ্যোগ লো সাংবাদিকতা নাট চলচ্চিত্র সংগীত চিত্রকলা ক্রীড়া আনকি রাজনীতিরও অনুরাগী আছে যদিও শ্রদ্ধেয় বরকটকী দেবে কনিষ্ঠ লেখক সকল প্রেরণা জগাত বিশেষ অগ্রাধিকার দিছিল তখর এই আধার এই ভাবধারা সন্মান সহ জিয়াই রাখি মনি বরকটকী স্মারক ন্যাসে উনৈশ পঁচানব্বই বর্ষত মলিন বরকটকী সাহিত্য বঁটা প্রবর্তন করে এই বঁটার চল্লিশ বা চল্লিশের অনুরোধর লেখকর ভাষার গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপি বিবেচনা করা হয় এই বঁটাত আছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন ফলক এখনই প্রশস্তি পত্র আর এটি কিতাপর টোপোলা দুহাজার উনৈশ বর্ষর মনি বরকটকী সাহিত্য বঁটা বিজেতা দুগারী হল শ্রী অঙ্কুর রঞ্জন ফুকন পাণ্ডুলিপি রচন তত্ত্ব কবিতা সংকলন আর শ্রী মনোরঞ্জন বড়ি পাণ্ডুলিপি মোহ জক গল্প সংকলন দুহাজার বিশ বর্ষর মনি বরকটকী সাহিত্য বঁটা বিজেতাগী হল শ্রী অভিজিৎ বরা পাণ্ডুলিপি দেউকা কোবাই যায় গল্প সংকলন এইখিনিতে জানাও যে আজির অনুষ্ঠানটি ফেসবুকর মনি বরকটকী মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট পেজ যোগে লাইভ হয়ে আছে সভার আরম্ভণিতে শ্রদ্ধে মনি বরকটকী দেবর প্রতিচ্ছবি পুষ্পাঞ্জলি শ্রদ্ধা তর্পণ করা হব ইয়ার মানে আজির মুখ্য অতিথি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সমালোচক বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক হিরেন গোহাই দেবক মঞ্চলে আনবলে অনুরোধ জানাইছো তখন মঞ্চলে আদরি আনবল মানে মনি বরকটকী স্মারক ন্যাসর শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বরকটকী দেবক বিনম্র অনুরোধ জানাইছো সন্মানীয় ব্যক্তি সকল মঞ্চত আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো এতিয়া মঞ্চত উপবিষ্ট গুণী মানী ব্যক্তি সকল সম্বর্ধনা জানা হব প্রথমে আজির অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি অধ্যাপক হিরেন গোহাই দেবক সম্বর্ধনা জানাবল মানে শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ বরকটকী দেবক বিনম্র অনুরোধ জানাইছো Now I'd like to felicitate Shrimati Nirupamandar at request Dr. Minakshi Borkodoki 
to kindly do the honors. Etia Moy, Pihisto Haiti, I have a competitor on Borkotoki Debo, Adorni Pahana for Hablo, Nurujanaiso, Shijun Borkotoki, Muni Borkotoki Smarok Niahor, Niahroki Nahon, Take it Hose, A Niahor Oinatom, Sadika Hopti, A Adorni Pahana for Hablo Lose, Oitabok Street, Upendronat, Borkotoki Debe. Ajir Munin Borgotuki Botapuran Onustano Hanmanio Utiti De Horegoraki Akhari Sintari Utiti Homanos of Haiti Doctor Hiren Muhai Danguria Okito Kubi I take Homalosok Nirupoma Dotto Baidu Munindu or Kutuki Niahor Otoman Guri Honda Doctor Minaki or Kutuki Aru Pusit Kudivindo Zoezate Aptano Kudutilui Soda Aru Hador Hong Bafon Zonaisu Didiote Tishor the Hopper Prat Ahir the Hopuleke Ohomia Hahito at a Buddhic Potomi, Sistikora, Ogogono, Pusto Humikawa, Munibor Gudiki, Botar, Smithy, Munibor Gudiki, Botar, Smithy, like Karakarone, Eket or Puriale, Monair of Nobule, which you take to Padi, Ose, Nirupoma, Borgohanim, by the way, is it? Rajniti Aru, Homasika Kortamo, Vikisto Humikalwa, Renuka by Renuka to be worked to give I do Aru Ticket to Ticket of all Lord Kujuko Zuri, Doctor Minaki, Worked to get Oboton Kora at Bhak Loy. Good evening, as I our Gotona Sopot, a Keborkutuki Hulu, Tezmong Nohojudu, Bankai, Purisilu, Bodhoi, Munimborkutuki, Sne, Honno, Wartarni. Etieleke, E. Bota, Borta, Akuro Poratu, Eta, Wor, Kitor Gota, Guru Gota. Our Ponsamu Sunapra Munimbor Gutiki Bota Dia Vise Kuni Abnamke Honto Pabuze Duhezar Bissamuke Ponsamu Sunapra Duhezar Bissamuke Hasulis Varke E Bota Lapurise Yar Vitor Point Katumoe Puidia Rogote took a thousand eyes. What do you believe it is on a column? Here a Kushkong Golpo Hong Kong, Sudokon Kubita, Paskon Homanosaman Logon Top, Sarikon Puna, Ekon Nato, Aru Ekon Apnojibuni. Near for Bikoye Armonite. Atanako Kushi Gutige Hebikuri Aru Bahulo Nokuri Dikurian Oporo 
আপনার লোক আহি আজি উপস্থিত থাকার কারণে আপনার লোক মন কৃতজ্ঞতা উলিয়াই কো জমাইছো এইখানে আদরণি ভাষণের মূল কবলিয়া নমস্কার ধন্যবাদ মহাশয় বিগত দুবছর মনি বরকটকি স্মারকিয়াকে বহুতো গঠনমূলক কাম করেছে মই ন্যাসর পরিচালন ন্যাসরক্ষী ডক্টর মীনাক্ষী বরকটকি বাইদেও ন্যাসর এই সময়ের কার্যক্রম প্রতিবেদন আগবাবল অনুরোধ জানাইছো বাইদেও শ্রদ্ধেয় মনি বরকটকীদেব সুযোগিয়া জরুরি ধন্যবাদ দীপসিতা নমস্কার মঞ্চ উপবিষ্ট আজির সভার বিশিষ্ট অতিথি আমার আর আমার সকলের শ্রদ্ধার হিরাই হওয়া স্যার আর এসিম ব্যস্ত বনা হচ্ছে ইভনিং নিউর কুমার দাসজি শ্রদ্ধেয় উপেন খুড়া দুহাজার উনিশ দুহাজার বিশ সনের বটা বিজয়ী সকল আর আজির সভার সভা সভাত উপস্থিত সুদীবৃন্দ আপনাদের কোভিডর সন্ত্রাসর সত্ত্বেও এই সভাত উপস্থিত থাকি এই সভার কৌস্ত বৃদ্ধি করার উপেন খুড়ার ময়ো আপনাদের সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা আর জানাইছো কৃতজ্ঞতা জানাইছো আজি আমার মজাত বিশেষভাবে গোহাই স্যার আছে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আর সেই মই। তখেলক বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ধন্য হয়েছো যে তখন আমার নিমন্ত্রণ আহিলে এন্ড দ্য স্পেশাল ওয়ার্ড অফ ওয়েলকাম টু আ গেস্ট অফ ওয়ান অফ দিস ইভনিং নিরুপমা দাসজি হু ইজ ট্রাভেলড অল দ্য ওয়ে ফ্রম চন্ডিগড় এন্ড হ্যাভ টু আন্ডার গো কোভিড টেস্ট ইন ভেরিয়াস আদার থিংস টু বি উইথ হাস টু ডে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ডুইং আস ডুইং আস দি অনার এন্ড দ্য প্রিভিলেজ অফ হ্যাভিং এক্সেপ্টেড আর ইনভিটেশন I hope you'll excuse my continuing the rest of my speech in Assamese. Bigora Bosis Bosora, Du Kuriru Odhi, Protibha Khali, Lekhok Lekhika, Lekhika, Munin Borkutuki Khaihto Bata Pradhan Kuri Bole Tai, Ami Param Dhunna. Kewal Bata Prakti Ehi Nohai, Protibha Khali Lekhok Lekhika, Uttar Uttar Khokhalota, Ami Gorbita, Aro Anandita. এটা আমি বিগত দুটি বর্ষর ন্যাসর কর্মরাজি এক চমু প্রতিবেদন দাঙি ধরব বিচার ন মার্চ উনিশ সনত এই সভাগৃহতে আমার শেষর বটা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল উক্ত সভাত অধ্যাপক উপেন শর্মা স্যার আর বিশিষ্ট লেখিকা নিরুপমা বরগোহাই বাইদেউয়ে দুহাজার সোতর আর দুহাজার ওঠর চনের মুনিম বরকটকী সাহিত্য বটা প্রদান করেছিল একটা অনুষ্ঠানতে কবিত গল্প গল্প কবিতা শীর্ষক এক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল দুহাজার উনিশ সনতে সাত নভেম্বর তারিখে গ্রন্থমেলার প্রেক্ষাগৃহ উদীয়মান লেখক তথা গ্রাফিক আর্টিস্ট শিশির বসুমাতারীর গ্রাফিক উপন্যাস দ্য রিয়েল মিশ্র বর্ষটুকে উন্মোচন করা হয়েছিল ন্যাসর পৃষ্ঠপোষকতা আর স্পিকিং টাইগার দ্বারা প্রকাশিত এই গ্রন্থন উন্মোচন করে বিখ্যাত লেখক শ্রী অরূপ কুমার দত্তদেবে এই গ্রন্থন মুনিম বরকটকী দেবর দিনপুঞ্জির ভিত্তিত লিখা এখন ফিকশনলাইজ বায়োগ্রাফি বা কল্পনা রঞ্জিত জীবনী এই গ্রন্থখনের অনুবাদর কাম প্রায় শেষ হয়েছে যদিও ইচ্ছক প্রকাশ ইচ্ছুক প্রকাশকর অভাবত গ্রন্থখন প্রকাশ হয়ে উঠা নাই দুহাজার বিশ সনত মুনিম বরকটকী সাহিত্য বটার পঁচিশ বছরীয় রূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে অক্টোবর মাহর ওঠেরো তারিখ কাতি বিহুর দিনা তথা মূর পিতৃ মুনিম বরকটকী দেবর এশ পাঁচ সংখ্যক জন্মতিথি এখন অনলাইন সভার আয়োজন করা হয়েছিল কোভিডর বাধ্যবাধকতার কারণে এই সভাখন কায়িকভাবে আয়োজন করবা নগল সেই সভাত বিগত পঁচিশ বছর বছরে বটা লাভ করা ছিয়াল্লিশগী বটা প্রাপক অভিনন্দন জনা হয় লগতে এজন স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল সাহিত্য সৃষ্টিশীলতা সম্ভাবনা আর প্রত্যাহ্বান শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আর লেখক ড মদন শর্মা দেয় মুনিম বরকটকী স্মারক ন্যাসে প্রতি দশ বছর অন্তত 
বটা প্রকক সকল নির্বাচিত লেখনীর ইংরাজি অনুবাদর সংকলন প্রস্তুত করবলে প্রয়াস করে আছে প্রথম দশক উনিশশো পঁচানব্বই বা দুই হাজার চারি বর্ষ বটা প্রকর নির্বাচিত লেখনীর ইংরাজি সংকলন লিনাজ অল ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে দ্বিতীয় দশক দুই হাজার পাঁচরপা দুই হাজার চৈধ সনের বটা প্রকর সংকলন আনথ্রাট গ্রিফ আজ এই সভাত উন্মোচন হওয়ার কথা আছে কিন্তু কিনা কারণ নহব এটা কারণ কিতাবখিন পাওয়া নাই অধ্যাপক প্রদীপ আচার্য আর আমার সম্পাদনা যুগতওয়া এই সংকলন পেপেরেসে প্রকাশ করেছে বটার বাবে গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নীতি নিষ্ঠতা আর গোপনীয়তার গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি বছর ন্যাসর দ্বারা মনোনীত এখন বটা বাসনি সমিতিয়ে বটার নির্বাচন করে আছে দুহাজার উনিশ আর দুহাজার বিশ সনতো গ্রন্থ বাসনির কাম নিয়মীয়ভাবে সম্পন্ন হয় দুহাজার উনিশ বর্ষত ছিয়াল্লিশ খন গ্রন্থ বাসনির আর দুহাজার বিশ বর্ষত আঠত্রিশ খন দুহাজার বিশ বর্ষত কোভিডজনিত কারণে নতুন কার্যসূচী হাতত লোবরা নগল যদিও আমি আশাবাদী যে ন্যাসে শীঘ্রে বটা বাসনির কামর প্রকাশর বাবে নতুন গ্রন্থ প্রস্তুত করার কর্মরাজিও পুনের হাতত লোব এইখিনিতে মানে বিশেষভাবে উল্লেখ করব বিচার যে মূল বরদেউতা আর বিশিষ্ট লেখক প্রয়াত সত্যেন বরপতি দেবর জীবনীর ভিত্তিক লিখবলে যদি কোনো লেখক লেখিকা আগ্রহ প্রকাশ করে তেন্তে ন্যাসে ন্যাসর পর সকল সহযোগিতা আগবাবা হব শেষ করার আগতে মানে ন্যাসর তরফের বটা বাসনি সমিতির সন্মানীয় সদস্যসলের বটা পরিচালনা সমিতির সদস্যসল সহায় আর সহযোগিতার ধন্যবাদ জানাইছো আর আশা রাখি যে অনাগত দিনবর এই পরিক্রমা এইদরে অব্যাহত থাকিব। শেষ আজি তিনগী বটা বিজয়ী ন্যাসর তরফের আর মূল ব্যক্তিগত তরফের অভিনন্দন জানায় মূল বক্তৃতা বক্তব্য সামরি ধন্যবাদ আমি গ্রন্থ উন্মোচনের কার্যসূচী আগবাড়ি লো এটা দুহাজার উনিশ আর দুহাজার বিশ বর্ষর মনির বরকটকি সাহিত্য বটা প্রাপ্ত গ্রন্থ তিনখনের শুভ উন্মোচন করা হব প্রথমে দুহাজার উনিশ বর্ষর বটা বিজয়ী পূর্বায়ন প্রশাসনের দ্বারা প্রকাশিত শ্রী অঙ্কুর রঞ্জন ফুকনের কবিতা সংকলন রচন্ত টপ আর পাবলিশিং হাউসর দ্বারা প্রকাশিত শ্রী মনোরঞ্জন বড়ি গল্প সংকলন মৌ চখ শুভ উন্মোচন করা হব গ্রন্থ দুখনের লেখক দ্বয়ক মঞ্চলে আসবলে অনুরোধ জানাইছো মনোরঞ্জন বড়ি আমার মাজত এখানে উপস্থিত মানি নাই মানে অধ্যাপক হিরেণ গোহাই দেব গ্রন্থ উন্মোচন করবলে অনুরোধ জানাইছো আই রিকুয়েস্ট শ্রীমতী নিরুপমা দাসাইন ধন্যবাদ মানে শ্রী অঙ্কুর রঞ্জন ফুকনক প্রেক্ষাগৃহত আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো এটা দুহাজার বিশ বর্ষর পতা বিজয়ী পূর্বায়ন প্রশাসনের দ্বারা প্রকাশিত শ্রী অভিজিৎ বরার গল্প সংকলন দেউকা কুবাই যাই উন্মোচন করা হব শ্রী বরাক মঞ্চলে আসবলে অনুরোধ জানাইছো শ্রী অভিজিৎ বরাক মঞ্চলে আসবলে অনুরোধ জানাইছো মানে অধ্যাপক হিরেণ গোহাই দেব গ্রন্থ উন্মোচন করবলে অনুরোধ জানাইছো আই রিকুয়েস্ট শ্রীমতী নিরুপমা দাস টু কাইন্ডলি জয়েন ইন প্লিজ
ধন্যবাদ মানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক শ্রী যুত কৌশল দত্তক তখন প্রশস্তি পত্র খুব পাঠ করবলে অনুরোধ জানাইছো ধন্যবাদ দীপসিতা মঞ্চ উপবিষ্ট পরম শ্রদ্ধেয় গোহাই স্যার মেডাম নিরুপমা দত্ত উপেন খুড়া মীনাক্ষী বাইদেউ আর সমবেত প্রতিবৃন্দ আজ সভার অনুমতি সাপেক্ষে মানে মনি বরকটকী বটা দু হাজার উনিশ সর অঙ্কুরঞ্জন ফুকনের প্রশস্তি পত্র পাঠ করবো আগাইছো মুনিম বরকটকী বটা দু হাজার উনিশ শ্রী অঙ্কুর রঞ্জন ফুকন প্রিয় পরিসু সুসাহিত্যিক সমালোচক সাংবাদিক মুনিম বরকটকীর পবিত্র স্মৃতিত স্থাপিত মুনিম বরকটকী স্মারক ন্যাসর তরফরপা দু হাজার উনিশ বর্ষর মুনিম বরকটকী সাহিত্য বটা আপনার হস্রন্ত শীর্ষক কবিতা সংকলনটির আপনার আগবাবো পাই আমি আনন্দিত আপনার গ্রন্থখনিত এগারী চিন্তাশীল রুচিবোধ সম্পন্ন কাব্যশিল্পীর পরিচয় ফুটি উঠিছে কাব্যদেশের সম্পরীক্ষার কাব্যাত্মার বহুমাত্রিক বৈচিত্র্য আপনি গভীর অভিনিবেশের অবলোকনের চেষ্টা করেছে কাব্য ভাষার মননশীল উদ্ভাবনী প্রকাশে তথা বহুতরপিয়া অর্থানুসন্ধানে আপনি আপনার কবিতা বিশেষায়তন দিছে দুই এক প্রারম্ভিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আপনার কাব্যযাত্রা আমার সাহিত্যত এক প্রত্যয়জনক সংযোজন অনাগত দিনত আপনার সূক্ষ্মদর্শী অন্তর্দৃষ্টির আমার সাহিত্য ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে পোহরাই তুলব আশা করল দু হাজার উনিশ বর্ষর মুনিম বরকটকী সাহিত্য বটা বিজেতা হিসাবে আপনার আমার আন্তরিক অভিনন্দন যাচিল আশা করো আপনার সাহিত্য সাধনা ধারাবাহিক গভীরতর আর দায়িত্বশীল করা পুরস্কার দিয়ে কিঞ্চিৎ হলেও অনুপ্রেরণা যোগাব আন্তরিক প্রীতি আর শুভকামনার মুনিম বরকটকী স্মারক ন্যাসর হয়ে মীনাক্ষী বরকটকী পঞ্চবতী গোপীনাথ বরদলৈ পথ শিলপুখুরী গুয়াহী তিন চৈধ্য ফাগুন উনিশশো বিয়াল্লিশ হক সাতাইশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার এগারো খ্রিস্টাব্দ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মহাশয় এটা মানে অধ্যাপক হিরেন গোহাইদেবক শ্রী ফুকনক সন্মানীয় বটাটি প্রদান করবলে অনুরোধ জানাইছো এই বটাত আছে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা এখন ফলক এখন প্রশস্তি পত্র আর এটি কিতাপর উপলা ধন্যবাদ মহাশয় এটা শ্রী ফুকনক চমুক তখন বক্তব্য আগাবলে অনুরোধ জানাইছো
মঞ্চত অপবিষ্ট মূল পরম শ্রদ্ধেয় হিরেন গোহাঁদেব ভারতবর্ষর এগারী প্রসিদ্ধ কবি অনুবাদক তথা আজি বক্তৃতানুষ্ঠানের বক্তা নিরুপমা দত্ত বাইদেও মুনিত বরকটকী ন্যাসর মীনাক্ষী বরকটকী বাইদেও বরকটকী খুড়া অর্থাৎ প্রমুখ করে আজি সভাত উপস্থিত পুথিবৃন্দ জয় জয়তে দুহাজার উনৈশ বর্ষর মনিন বরকটকী সাহিত্য বটার মূর আমার পাণ্ডুলিপি হসন্ত নির্বাচন করার মনিন বরকটকী স্মারক ন্যাস লোক মূর আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো এই সন্মান প্রাপ্তি মোক অতিক সৌভাগ্যবান আর সন্মানিত অনুভব করেছে এই সন্মানে আমার কাব্য কাব্য চর্চা অব্যাহত রাখবল আর প্রতিনিয়ত উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস করে যাবল অনুপ্রাণিত করেছে আমি যে ভাব তার বিপরীতেই প্রশ্ন অস্তিত্ব উত্তরে যানই আমার হতে সহাবস্থান নক কিয় বা আমি যেমানই উত্তর হতে সহাবস্থান নক কিয় পরিবর্তনের দরে প্রশ্নের নিরন্তর জন্ম আন এক ধ্রুব ধ্রুব বলে নক্ষত্রটির বাইরে কিনা আছে নি তথাপি প্রশ্নেও আত্মমন্থন করা প্রয়োজন তলর তিলক গুছাই দাপোনাক নিজকে চাও প্রশ্নই এয়া একান্ত বাসন আমার প্রিয় হসন্ত ইউ এক প্রশ্ন গোটে পৃথিবীর বর সহিব নয় ইমান শব্দ আছে তথাপি হরচন্দ্র টক ই নিজে এক ভাস্কর্য অপার অনুসন্ধিচ্ছা যে পুহি রাখি সেই কটাকাঙ্ক্ষণের বহিহিমা গাঁর চিনাকি রাধা এটার দিনটু সে পানি চরিলেই যে পানিয়ে কয় কাব্য চৈতন্য এক প্রবাহ বন্ধ পানি জলাশয় নহয় আধুনিক কবিতার যাত্রাট দুর্বুদ্ধতার প্রসঙ্গ সততে উত্থাপন হয়ে থাকে বোধ হয় চিরকাল থাকিবই মানব মনস্তত্বর ই এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া উত্তর প্রশ্ন থাকিবই লাগিব দুই এক নতুন নির্মাণের দুই এক ভাঙুন অবশ্যম ভাবি অপরিটা কাপ হলেও এই আমার একান্ত বিশ্বাস আর প্রয়াস ইয়াকে কই আজি এই সভা আর মুনীন বরকটকী স্মারক ন্যাসক মূর কবিতা পাণ্ডুলিপি হসন্ত এই বটাটোর নির্বাচন করার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল আর এই বটাপতি আসল মোক অনুপ্রেরণা দিয়ার লগতে এক দায়বদ্ধতার অনুভব দিছে কারণ ইয়ার পূর্বর যখন বটা পাবক আছে সেই সকল প্রভূত অরিহণা মানে আমি সকলে প্রত্যক্ষ করছো সাহিত্যল আর সেই যাত্রাটোর এক অতি নিকিন অংশ হবলে পাই মানে অতি সন্মানিত অনুভব করছো আর ইয়াকে কলো আর সদশেষ পুনর্বার আপনার সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল ধন্যবাদ আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইছো আপনার প্রেক্ষাগৃহ আসন গ্রহণ করবলে অনুরোধ জানাইছো দুহাজার উনৈশ বর্ষর আনগারী আনগারী বিজেতা মনোরঞ্জন বড়ি আমার মাজত 
उपस्थित हुआ ही नहीं गोटी के अमी गोटी के अमी एक बार 2020 पर खोर मुनीम बॉर्डर की खाहित बता दीजिए ता देव का कुबाई जाए कॉल पर पुत्री लेखक श्री ओबीजी पौरा बता ग्रहण और पापे मानसर रही बोलो अनुरोध जाना है सु श्री पौरा प्रोफेसर पत्र पाठ करें बोलो मौसी श्री जो भी कुखाल डॉक्टर अनुरोध जाना है सु श्रीअभिजीत पाण्डा कामार अंतरिक अभिनंदन जाने सु तेरे टॉक सोमो को तेरे टॉक बॉक्टर का आप बहाल हो रहे हो जाने सु नमस्कार मोंसो तुम्बोबिस्तो सोडियो हिरण महेशर निर्भुमा दौड़ बाइडी उपेन्द्र बाबू टू किसान 
मीनाक्षी बरपटी बैदे मुनीन बरपटक स्मारक न्यास मुनीन बरपटक बटा प्रापक और विद्युत समाज सकुक मोर सेवा और शुभे जाना हायर सेकेंडेर पढ़ी थकोते गल्प लिखा कर परवर्ती समय कलेजिया दिनबूर गल्प लेखार अभ्यस तो बढ़िल कलेज शेष को गाँव घर थकोते चार माह मान समय भर गल्प लिखी और गाँव सतर प्रेरण कर प्रकाश हो ऊल तार पद कटन कलेज मैं गुवाहाटी सेगा सुरक गल्प लिखी बस गल्प जो बस लकडाउन समय आधर कई गल्प सम्पूर्ण और नतुनक कईबाट गल्प लिखा हल गल्पुर थोपाय मुनीन बरकटक स्मारक न्यास प्रेरण कर खबर तो आर्ष मुनीन बरकटक सहित बता तो मैं लाभ करश्चित भावे खबर तो मैं सूखी कर हिसबते मैं न्यासक धन्यवाद जाना आसल मोर गल्प लेखा तो आत्मिक मोर गल्पर विषय मैं कि कम खूब कम गल्प लिखी मैं चौधट मान गल्प लिखी आटा संकलन तो संकलित समय मैं जेनेको सूखी एक समय मैं भय खाई भय एक कारण खाई गल्प सहितर जी शक्तिशाली धारा ये शक्तिशाली धाराटक आग बढ़ा निबल तो जो आटको शेष आसो ये समदल तो एक खोज काढ़ी जब भय खाई मैं भय लगे कारण एट दायित्व आवर्ती समय कोनपटिया कोई दायित्व तो निदिल पकेक हम आम गधुर दायित्व गल्पर विषय एक नक अपना कथा कब विचार गल्पक पढ़े अपना दुखबूर देखा दिले परवर्ती समय लिख नतुनको क्या लिखिले निखुतको लिखा हम सीखने मैं कमना करनबार सकुके धन्यवाद जाना और मोर अति चम बक्तव्य बक्त सामरीसू धन्यवाद यार दुहजार ऊस बर्षर आनगढ़ी विजेता मह जक गल्पुथ लेखक श्री मनोरंजन बरीक मंच अनुरोध जानसो प्रशस्ति पत्र पाठ मैं श्रीजुत कौशल दत्तक अनुरोध जानसो मुनीन बरपटक सहित बता दुहजार ऊनस श्री मनोरंजन बड़ी प्रिय बड़ी खु सहित्यिक समालोचक सांबादिक मुनीन बरपटक पवित्र स्मृति स्थापित मुनीन बरपटक स्मारक न्यास तरफ दर्ष मुनीन बरपटक सहित बता आपनर मह जश शीर्षक गल्प संकलन पांडुलिपिर आग बढ़ा आनंदित आपनार संकलन 
जीवन सचा छवि परस्फुट गल्पूह चरित्र विचित्र कि थेरुसिगा नीवन प्रत्यिकतार बहुमिक रूप विवृत कहनी कथन चरित्र समूहक गभर भाव मात पुथित कर प्रयास प्रशंसन क्यों क्षेत्र खंडित चिंतार फल गल्पिल्प प्रकाश सामान्य विक्षिप्त हम सामग्रिक भाव गल्पूह पढ़ुआर उपलब्धि एक विशेष स्तर लगे कहनी निर्वाचन और कथन भंगी सवलील ग्राम्य पटभूमि निर्माण दक्षता आर्जि अनगत दिन अधिक पुरथ मननशीलत तथा सूक्ष्म दीर्घी दर्शी अंतर्दृष्टि आम सहित क्षेत्र सृष्टिए विस्तारित पोहर तुम आशा कर मनीम बरकटक सहित बता विजेता हिशा आपनर आंतरिक अभिनंदन जाचिलो आशा कर सहित साधना धारा गभरतर और दायित्वशील कर पुरस्कार दिए किंचित हम अनुप्रेरणा जोगा आंतरिक प्रीति और शुभकाम मनीम बरकटक स्मारक न्यासर हो मीन बरकटक पंचवती गोपीनाथ बरदल पथ शिलपुखरी गुवाहाटी चौध फागुन ऊनश बयाल्लिश हक सत्स फेब्रुआर एक ख्रीटाब्द धन्यवाद महाशय इतना सम्मान बटा सिंह श्री मनोरंजन बड़ी प्रदान मैं अध्यापक हीरेण गोहदेव अनुरोध जाना श्री मनोरंजन बड़ी आम आंतरिक अभिनंदन जानसक चमुको बक्तव्य आगे अनुरोध जाना नमस्कार मंच डर हिरेन गोह सार मुनीन बरकटकी न्यास विषय विशिष्ट अतिथि और भौतिक जगत सड़ित सहित संस्कृत सहित जड़ित व्यक्ति मोर विशेष कबलगिया ना बित्ती सांबादिकता करूँ और मैं अति प्रत्यंत पिछपरा अचल और उपजी जीवन अभाव अभिजोग दुर्योग संग्राम देखी सभी के मन दुला दिल लिखित रूप रखने चेस्ा कर नियम माफिक लेखक न क्या जो मैं गल्प विचार मैं टाइम दीबग नारो के मोर जी तकदा दी तीन मैं गल्प लिख पार आगते कवित लिखी दुहजार ऊर वर्ष लेकिन जी कटा गल्प मोर आगशार आलोचन प्रकाश पासी सभी गोटेक गल्प सामरी पे इने पांडुल रेडी रखी कि मोर बंधुबर्ग कैसे जो तुम इसमें पठा दिया मुनीन बरबू के न्यास जमा दिया एज बंधुजी जमा दिल मन आते 
মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ডখন এডমিট কাৰ্ডখন মই লগত লৈ আহিছিলোঁ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে জমা দিবলৈ জেৰক্স কপি এটা জমা দিলোঁ কিন্তু ঘূৰি গৈ সেইখন ক'ত থলোঁ মই আজিও বিচাৰি দিব নোৱাৰিম সেই সেই অভিজ্ঞতাতে মই এতিয়া মনোন ভগৱতী লগত মই ৰিলেটেড দিয়া দিওঁ সেই কথাটো মই মনত পেলাই দিলোঁ আজিও সেইখন মিচিং নতুনকৈ এপ্লাই কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ কৰিম এতিয়া তাৰপিছত অপ্ৰত্যাশিত খবৰটো যেতিয়া আহিছে মই আচৰিত হৈছোঁ আৰু কোনকেইজন বিচাৰকৰ তোলাচনীত মোৰ মই মোৰ নামটো বাচনিত উঠিল সেইটো আজিও মোৰ বাবে সাঁতোৰ হৈ থাকিল মনে মনে আজিও মই বিচাৰি ফুৰোঁ যে কোনকেইজন বিচাৰকে মোক নিৰ্বাচন কৰিলে যি নহওক এতিয়া যিহেতু স্বীকৃতি এটা দিছে গতিকে তাক আন্তৰিকতাৰে দায়বদ্ধতাৰে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব গতিকে হৃদয়ে যেতিয়ালৈকে তাকিদা কৰি দি থাকিব মোৰ অঞ্চলটোৰ সমস্যাসমূহ যেতিয়া যি পৰ্যন্ত মোৰ সন্মুখত দোলা দি থাকিব যন্ত্ৰণাবিলাক যেতিয়ালৈকে মোৰ সন্মুখত দোলা দি থাকিব তেতিয়ালৈকে মই চেগা চুৰুকাকে হ'লেও লিখা মেলা অব্যাহত ৰাখিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ কেতিয়াবা ধৰিছোঁ কিছুমান হেৰাই যোৱা কিছুমান পৰিৱেশে বেছিকৈ দোলা দিয়ে গাঁৱলৈ গ'লে আগতে ধূলি বালিৰ মাজত উমলি ফুৰোঁ কেঁচা ৰাস্তাটোত বোকা বৰষুণত কপি কপি খোজকাঢ়ো ৰাস্তা কাষৰ ওখ ওখ শিমলু গছবিলাকৰ পৰা পৰি থকা শিমলু ফুলৰ দলিচাত ধেমালি কৰোঁ বাগৰোঁ কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশবিলাক নাপাওঁ এতিয়া গাঁৱৰ ৰাস্তাবোৰ পকি হৈছে শিমলু গছবিলাক কাটি পেলালে আগৰ সেই হেৰুৱা গাঁওখন বিচাৰি কেতিয়াবা হাহাকাৰ কৰোঁ আৰু হয়তো ভাবোঁ যে সেই হাহাকাৰ অৱস্থাই মোক লিখিবলৈ হয়তো কেতিয়াবা প্ৰেৰণা দিয়ে কিন্তু মহানগৰীত আহি এই যান্ত্ৰিকতাৰ পৰিৱেশত কেতিয়াবা নিজকে ভাবোঁ মই ক'ৰবাত বিলীন হৈ গৈছোঁ নেকি মই নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছোঁ নেকি মইতো মানুহজন এনেকুৱা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ম বুলি কেতিয়াবা ভবা নাছিলোঁ মইতো গাঁৱৰ খেতিয়কৰ ল'ৰা মইতো পথাৰত যাব লাগিছিল মই খেতি কৰিব লাগিছিল এইবাৰো মোৰ চিনাকি বহু মই খুড়াহঁতক বা পেহা পেহীহঁতক সুধিছোঁ যে মাটিমাহ কিমান বিঘা কৰা হ'ল এইবাৰ সৰিয়হ কিমান বিঘা হৈছে সৰিয়হ তলিক আগৰ দৰে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমাৰ চিনাকি দৌৰি ফুৰে নে সেই কথাবোৰ কেতিয়াবা সোধো সি কয় যে তই কবিতা কবিতা লগাকে কথাবোৰ সোধ ইফালৰ পৰা মোক কয় বোলে যে মই একো উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ এতিয়াও দেখোন আমাৰ পথাৰত গৰুৱে মটৰ মাছ চুৰ কৰি খায় কাৰোবাৰ গৰুৱে কাজিয়া পেচাল লাগিয়ে থাকে তই আহিবি থকাকৈ আহিবি গম পাবি কিন্তু মই সেই থকাকৈ আজিলৈকে সৰহ দিন থকাকৈ যাব পৰা নাই আৰু এটা বেলেগ ধৰণৰ হেৰি বান্ধি ৰাখিছে মোক এতিয়া উপায়ো নাই পৰিয়াল যিহেতু চলাব লাগিব পইচা পাতিও দৰকাৰ হয় গতিকে কিন্তু ভিতৰি ভিতৰি সেই যন্ত্ৰণা এটা মই কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছোঁ হয়তো কিমান দিনলৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিম এইটো মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও মই মোৰ মনৰ কথাখিনি আপোনালোকৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইবিলাক কথা ক'লে হয়তো ওলাই গৈয়ে থাকে আজি আহোঁতে এখন পলম হ'ল তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব উবেৰ এখন বুক কৰি আহিছিলোঁ ইমান জাম আজি বহুত জাম পাইছোঁ শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেই অদৃশ্যমান বিচাৰকসকলক মোৰ পুনৰ সেৱা জনাইছোঁ আৰু মনিন ভগৱতী ন্যাসৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ শেষত মঞ্চত অৱস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবৰ্গ বিশেষকৈ হেন গোহিঁ ছাৰৰ হাতৰ পৰা কথাটো ল'বলৈ পাই মই অতি অভিভূত হৈছোঁ ইয়াকে গৈ মোৰ চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ এতিয়া এখন গ্ৰুপ ফটোৰ বাবে বঁটা প্ৰাপকসকলক মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অধ্যাপক গোহাঁইদেৱ আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট আন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলকো ফটোৰ বাবে থিয় দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ I'd request all present on the dais to kindly come together for a group photograph.
आज मुख्य अतिथि हिसाब से अध्यापक हिरेण गोहाई डांगरिया आम अनुषान ष्ठ पर्व आम धन्य मणि बरकटक स्मारक न्यासर सहित जन्म लग्न ओतः प्रत भावे जड़ित गोहाईदेव साम्प्रतिक समय आम राज्य तथा देशों अपुष्ठीन और स्पष्टबादी कंठस्वर समूह अन्यतम मैं अध्यापक हिरेण गोहेदेवक बहुमूलिया भाषण आगे अनुरोध जानसो सरकार 
টকা এই টকা চাই কলে শেষত মানুষে মানে লিখা মেলা কই টকাটোহে বেশি চিন্তা করব নাকি এনেকা এটা মানে ভয় হয় গতি সিরিয়া সাহিত্য সিরিয়া সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে দায়িত্ব পালন করা ভাবে মানে এই মীনাক্ষী বরকটকে ধরে উপেন বরকটকে ধরে এই আসর জড়িত সকলকে মানে ধন্যবাদ দিল মানে এটা মুনীন বরকটকে দেবর সম্পর্কে তো আশা কব যী ব্যক্তির নাম এই বটা দিয়া হয়েছে বটা পাওতা সকলে হয়তো বিষয়ে বিশেষ একু নজানে না জানি আজির সভাত উপস্থিত আন কোনো কোনো লোকেও না জানি কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সংস্কৃতি ধারা প্রবর্তন ভূমিকা পথপ্রদর্শক আর প্রতিপাল হিসাবে কেবা যুগু ধরে অতি গুরুত্বপূর্ণ আছে অতি উদার আর বিশেষভাবে সম্বেদনশীল এই মানুষজনে নিজের সময় আর সমসাময়িক সকল বহুত আগবাড়ি অভিনব নতুন কৃষ্টি সংস্কৃতি আদরণি জানাব পি কবিতা বা গল্পর ক্ষেত্রতে হোক নাটকর ক্ষেত্রতে হোক বা চিত্রকলা ভাস্কর্যর ক্ষেত্রতে হোক কবিতায় যেটা রোমান্টিকতার লাগিত বাঘরণি খায় অবশেষ অবশ হয়ে পড়ছিল তখনই যা শতিকার চল্লিশর দশক শেষ কলিকতারপর শেষ আজি ছটা আদি ভাগতে কলিকতারপর যাটত জ্যোতিনারায়ণ শর্মা হেম বড়া প্রমুখ্যে কবি তথা লেখক সকল এলিয়ট অডেন স্পেন্ডার্ড আদি তার যৃষক ইংরাজি কবিতার নতুন যুগ প্রবর্তন করেছিল কথা কিন্তু রোমান্টিকতা বর্জনের অভিমুখী হয়েছিল তারপর আমার দরে যেটার যুবসামে তার পিছর যুবসামে যি নতুন ধরনের লিখা মেলা করেছিল তাক সন্মান আর সহিষ্ণুতার গ্রহণ করেছিল আর আমার পর্বত পরবর্তী চাব তো এনে ধরনের তার কারণ আছে তখন অতি আদরণীয় উদার আর মুকলি মনের ব্যক্তিত্ব আজিকালি আত্মপ্রকাশর যুগ মাঝে মাঝে তো আত্মবিস্ফোরণের যুগ যেন লাগে প্রত্যেকেই নিজকে একগারী অবহেলিত প্রতিভা বলে ভাবা হয়েছে ডেকা বয়স এনে একটা কথা প্রবল হওয়া স্বাভাবিক আর বহু সময় অপ্রত্যাশিত মৌলিক প্রতিভা অবহেলিত হওয়া সত্য কিন্তু ধানের পর পতান বাঁচবল রসজ্ঞ পাঠক দর্শক শ্রোতার প্রয়োজন যে মানসিকভাবে তেজাল আর সহৃদয়তার পিনের পর উষ্ণ অনুভূতিশীল প্রশস্ত মনা অথচ যার বিচার বুদ্ধি আছে কিন্তু সেই ডর লওয়া চকিদারের পরিণত হওয়া নাই মুনীন বরকটকে আসিল এ এগারী পরিশীলিত মনের অত্যন্ত মেধাবী আর অধ্যয়নশীল অনুভূতিশীল বিজ্ঞ কিন্তু গুণগ্রাহী রসিক আমার সমাজের কৃপনালীর এজন মানুষ যথাযথ স্বীকৃতি দিব পড়া হওয়া নাই অথচ সৃষ্টিশীল সাহিত্য তেনে মানুষের অবিহনে দুর্বল হয়ে থাকে মুনীন বরকটকে আসিল তে এগারী মহিরুহ সদৃশ ব্যক্তি যাক তখেতর সুদীর্ঘ জীবন ধরে আধুনিক সংস্কৃতির অন্যতম ধরণী বলে অভিহিত করবেন অথচ নিজে কিনা কোয়াতক আনার কথা আদর আর অনুভূতি শুনাথে গুরুত্ব দিয়েছিল সংস্কৃতির একটা নতুন নতুন ফুল 
संस्कृति नतुन नतुन फूल फल आस्दन कर निजे आप्लुत हवा और समाजको तार जाननी दिया करतब्य ज्ञान कर समय गुवाहाटर कद्युत सभा अबने सम्पूर्ण जान लगा ना कारण नाना मत मतभेद मतान्तर मजे स्थिर थी भारसम्य विशिष्ट बक्तव्य दांगी धरा तक आवित समाज कोलाहल बहु आतर अवस्थान लास्कृतिक चर्चा निमग्न होगा ना प्रतिदिन आबलि कार्यन हल आज नवेम्बर में हल गई देशों आगशार कागजक मनोजोगे पढ़ी राजनीति और समाज सम्पर्क निजर धारणा स्थिर कर जार्मान दार्शनिक इमानुएल कान्टे जन्मस्थान और बसस्थान कंगसबार्ग बार्ग नियमित समय आलिबाद ओवर दौरे आबलि तक ऊख सुदर्शन शांत सौम्य दीघल पाजाबी चुरीिया परहित चेहरा गुवाहाटी राइजे नियमित समय देखी धीर खोजे तहानी गुवाहाटी खोज काढ़ रास्ता गई कार्टन लगा घूरी आम अनुभव करत् निर्भरजोग्य सुशील संस्कृत माना व्यक्ति गई आज राजनीति ज्ञान तक पंदनी आज समसामयिक राजनीति वितर्क सको खुटी नाट खबर राखी इंदिरा गांधी जरूर अवस्था घोषणा कर समय तक ऊर घना कथ बत नतून उद्दीपना मन लो घर उभति भयते प्राय सको चुप अति निर्भीक संजत भाषा गणतंत्र विपद सम्पर्क स्पष्ट मत पोषण कर जरूर अवस्था अवसान हर पिछत निजा भूमिकार क्वीकृति लकुल हवा देखा ना तक मेधार एट अज्ञात दिश मैं कबलगिया आखिर तहानी दिन विशाल कलिकता विश्वविद्यालय इंगराजी सांबानिक परीक्षा मैं स्नक सांबानिक परीक्षा प्रथम श्रेणी प्राय उत्तीर्ण समय कलिकता विश्वविद्यालय अभिभक्त बंग मान नर्थ इष्ट बिहार उड़ीसार विपुल अंचल जुरी महाद्यालय कलिकता विश्वविद्यालय अधीनस्थ आ परीक्षक आद्यान और पढ़ा इंगराजी सांबानिक परीक्षा प्रथम श्रेणी पा प्राय विरल स्वीकृति भी आम पढ़ा समय गम पाई आम बहुत पीछे पढ़ु तक लोन कहानी आम आगत एसार कथा कम मन में पड़े अथच एक पता समय घंटार पीछे घंटा धरी तक वाक्यलाप कर विचरा हम षा विचरा हम मेधावी गरीब कर्मा ककायक सत्यन बरकटक प्रशासन आन जिको क्षेत्र शीर्ष स्थान उदाय जाने व्यक्तिगत वैषयिक साफल्य निचार कला साहित्यर परपुष्टिर प्रति आनर प्राय अजानी निजर करतब्य पालन करस्मृत व्यतिक्रम कितने तक ज्ञान परिधि और कुलग्राह मन एसमका परचय दांगी धरे कि बहु मूल्यवान अप्रकाशित रचना दिन बच्चों थे उपुके खा शेष कर 
তখন অন্তর তীব্র আঘাত পায় শোকাভিভূত হয়েছে মানে প্রকাশ নকরে কিতাব হিসাবে প্রকাশ নকরে পেলাই থাকে দিয়ে হোত হোতে কিছু মূল্যবান রচনা উলিয়াই খাই গোটে গোটে তখন শেষ কাল অতি মর্মান্তিক আধুনিক মহানগর নির্বম নির্মম বৈদ্যুতিক নৈবৃত্তিকতা হৃদয়হীন মানবীয় সম্পর্কহীন চরিত্র গুয়াহীর সমাজ হঠাতে গ্রাস করা তখেতে বোধহয় নিদারুণ সংযোগহীনতা আর নিঃসঙ্গতা বোধ করেছিল কেবল সংগ সুখর ইজনে সিজনের ঘর যার যীতি সে বন্ধ হয়ে গেছিল জাতীয়তাবাদ রাগীব এক সময় টুটি আছে মানে নিজে তেতিয়া নিজে বাঁচি ল রাজনৈতিক চিন্তা চর্চার রাগীব উতিবাহি পড়ছিল তার দুঃখ কষ্ট আনন্দ উত্তেজনা বিভোর হয়ে আসে তার বাইরে যাবল সময় নাই তে এটা দিনত কিনা সভা এখন নিমন্ত্রণ দিবল তখেতক কিছু উদ্বিগ্ন অবস্থা লোকে নিজে ভোগ করা কিছু অস্থিরতা উদ্ভ্রান্ত অবস্থার কথা উলিয়া কলে মূল এনে যেন লাগে যে এটাই ঘরপা ওলাই যাও কল কেউ নজা অল্প অনুযোগের সুরত কলে অল্প বহক দুঃখের বিষয় মূল তেতিয়া সময় না দুঃখর বিষয় মূল তেতিয়া সময় না পিছত এদিন কথা পতাকে আহিম বলে কই মানে আকো ওর ঘর আইটা থাকো জালুক বাড়ি পরিয়াল কিছু কিছু সমস্যা আর যাতায়াতের অবস্থা বড় বেয়া আসিল আর মানে এখন সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বহু পিছতে কিনেছিল কথা কথা তো মনত পড়লে মূল এটাও চকুল ওলাব নিজকে দোষী দোষী লাগে এটা বুঝ দেহ মন সাংঘাতিক স্নায়বিক উদ্যোগ উদ্বেগে গ্রাস করছে আজিকালি তার চিকিৎসা ওলাইছে সেই সময় গুহী তার নাম গুণ নাছিল এনে করে আমার সংস্কৃতির অগ্রগণ্য সেবক দেশ সেবক এগারী মানুষ আমার মজরপা নমা আনন্দ আর কিছু সন্তানের কথা যে তখেতর পরিয়াল বর্গর মানে কন্যায় বিশেষ করে স্বর্গীয় পত্নী এনেকা বাইদ আর মীনাক্ষী তখন স্পিরিট রক্ষার উদীয়মান সাহিত্য প্রতিভা সকল স্বীকৃতি দি উৎসাহিত করার একটা ব্যবস্থা করেছে আশা করি বতা পাওতা সকল সমূহ রাইজে তখন মহৎ প্রতিভা উদার ব্যক্তিত্ব আর অনুভূতিশীল গুণগ্রাহী চরিত্রের কথা এই বতা প্রদানের সময় সদায় মনত পেলা ধন্যবাদ মানে আপনার সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করছো মানে ইস্টার লেখিকা নিরুপমা দত্ত দত্তক কো মোট ঘর কাম করে আছে ধন্যবাদ মহাশয় আপনার তত্ত্বগধুর ভাষণে শ্রোতা সকল নিশ্চয় উপকৃত করেছে এখিনিতে জানাও যে আজির অনুষ্ঠানটি ফেসবুক মনি বরকটকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট পেজ যোগে লাইভ হয়ে আছে আমার পরবর্তী কার্যসূচীত আছে মনি বরকটকী স্মারক বক্তৃতা এই বিশেষ বক্তৃতা কি আগবাব স্বনামধন্য কবি সাংবাদিক কলা সমালোচক অনুবাদক শ্রীমতী নিরুপমা দত্তে
বক্তৃতার বিষয় হয়েছে দ্য পয়েটিক্স অফ প্রটেস্ট ইন ইন্ডিয়া ভারতত প্রতিবাদী কাব্যর বিকাশ ধারা বিফোর শ্রীমতী দ্য স্টার্স অফ প্রেজেন্টেশন আর উড লাইক টু কুইকলি ইন্ট্রোডিউস হার টু অল প্রেজেন্ট ইক নদী সাউলি জহি নামৰ কাব্য সংকলনের পঞ্জাবী একাডেমি পুরস্কার একাডেমি পুরস্কারে সন্মানিত শ্রীমতী নিরুপমা দত্তে মূলত ইংরাজি আর পাঞ্জাবি আর সেটা সুরকাক হিন্দি ভাষা লিখে তখন সাহিত্য কর্মরাজির ভিতর দ্য পয়েট অফ দ্য রেভলিউশন লা সেন বেল দ্য বালেন অফ বার্ড সিং দ্য ব্লাক ওমেন বুড়ি অরত কি ফেহরেস্ট সে ইংরাজি অনুদিত স্টোরিজ অফ দ্য সয় আর প্লুটো সার কবিতার সম্পাদিত সংকলন আর ভয়েস পাকিস্তানি গল্পর সম্পাদিত সংকলন হাফ দ্য স্কাই আর চিলড্রেন অফ দ্য নাইট উল্লেখযোগ্য ইয়ার উপরি কেবাশ প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করেছে এসময় চন্ডীগড় দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসর রাষ্ট্রীয় কলা সম্পাদক হিসাবে কার্যনির্বাহ করা শ্রীমতী দত্ত নতুন দিল্লি স্থিত ইউএস এমবেসি মিডিয়া বিভাগকে ধরে আন বহু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকা অভিজ্ঞতার পুষ্ট বর্তমান দ্য হিন্দুস্তান টাইমসর উত্তর ভারত সংস্করণের পরামর্শদাতা হিসাবে কর্মরত It gives me great pleasure to be at this function and uh, be witness to the grace and elegance with which it was um, conducted, all the emotions coming straight from the heart and I congratulate Vinakshi for carrying the legacy forward. Uh, it also made me a little thoughtful that uh, I wish all cultures would thus honor the legacy that comes to them from their parents, from their elders. Um, it also, you know, I felt a bit of pain also because what came to my mind was uh, the legacy of Amrita Pritam, who was one of the foremost poets and also a great writer of uh, prose and with 100 books to her credit, going through immense struggle. Uh, she had one wish, all she had was one house in Delhi, made from her own. Um, the plot given to writers who had come as refugees from Pakistan at you know, subsidized rates, built with her own money and her partner in Rose. And the only wish was that the house stay with the children, but her room, where she wrote, should be preserved and kept as it is. Within months of Amrita's death, the son did not wait. He sold the house because it had become big property in Delhi and there was no thought for he probably did not even realize what he is doing and it uh, went for some obnoxious sum like I don't know 40 crores or whatever but it was a matter of great pain you know and it was a different matter that when uh, I think within a year of selling the house he was he died but uh, it was a matter of pain for all people who knew Amrita or any other writer. Uh, in fact, some of them, like a uh, film, film actor Deepthi Naval, who also writes in Hindi, said that uh, there is no point of reading wills. One has to make one's trust and leave it as that. You have a right to keep your legacy, your home or your you know, books and other things. And I am uh, very grateful to be called to this prestigious lecture. I do not know if I am even 
uh, fully equipped to do it, but I shall make my effort. The theme, as you all know, is Poetics of Protest in India. And, uh, you know, movements, um, struggle, movements and other happenings have always been accompanied by poetry in our culture. Uh, if you take it right from early times to our independence movement, where poetry has accompanied struggle across languages, across the languages of the country which is multilingual. And I wish I knew more about Assamese poetry, I would have talked more about it, but I'm sure this visit here will make me reach out in a greater way. But of course I start my presentation lines from a poem from the Northeast define the very spirit and the soul of poetry as protest. Poetry as protest as we see it unfold in the thousands of years in the Indian subcontinent which is a long history of differences and dissent. A glimpse of the poem before one goes to the poet, do not ask me how I have been. After all, I am not alone, for even after the Last Supper, I haven't bid adieu. Nor could I take my leave, I haven't laugh, laughed since Auschwitz nor cried either. These lines by Assam's most cherished living poet, Nilmani Kukan, in translation, are just an amazing way of summing up the, you know, the political struggles without any element of a slogan or, you know, a loudness coming in. Nilmani Kukan in one fine sweep, using minimal words, takes the reader through a vast canvas of collective experience, from the crucifixion of Christ and the tyranny of the notorious Auschwitz, I hope I pronounce it correct, Minashi, concentration camp of Nazi Germany in occupied Poland during World War II, where millions met their end. This poem is a window through which one looks at the long history of protest poetry in the Indian subcontinent in varied tones and tenors to define aesthetics of a culture that has always looked up at the rebels, the poets, the lovers and the prophets of humankind. Rhythms of Resist resistance. Poetry has always provided rhythms of resistance all over the world and more so in the ancient civilization of the Indian subcontinent which has seen thousands of years of poetic resistance which travels through literature in myriad languages as well as the robust oral culture. This poetic practice, beginning with the ancient era, moving to the medieval times, and prominently present even now, when the popular perception of the poet as a hero was considered lost. But poets, a poet will always rise up to a situation. And that is what we see happening around us. The subcontinent with its plural tradition and sensibility has never shied away from differences and arguments. Touching upon the examples of poetic descent, which is to be found in Vedic hymns and the verses of early classical poets, to the medieval times which were witness to the bhakti movement with voices of new thought, by many, including Kabir and Guru Nanak. A 
Interestingly, Amrita Sen, the great economist, in his book The Argumentative Indian, points out the hymn of creation in the Rig Veda, which ends with radical doubt. So the hymn goes thus, Whence this creation has risen? Perhaps it formed itself, or perhaps it did not. The one who looks down on it, the highest heaven, in the highest heaven, only he knows, or perhaps he does not. So, even from early times, uh, you know, the, the windows of the human mind have not been shut. The question, the very existence and creation. Voices of women too have been prominent in different ages, from Akka Mahadevi to Laude and to Mirabai. Since the 1970s and the rise of the women's movement, there have been many women poets across languages who have rewritten the women's history with sensitive poetry where she claims her share of half the sky. Uh, here I would just like to talk about poetry which accompanies politics. Every movement has a bulk of poetry with it, you know, political poetry, so also the feminist movement. Um, not all of it survives the test of time. Which, which poetry lives on? The poetry which lives on is where the political experience has been felt deeply and internalized and then created. Um, I am one of the women poets, I don't want to make fun. If I make fun, I make fun of myself too. What we saw during um, the poems by women writers, you can't blame them because they did not have the kind of exposure and the wherewithal which the male writers had. And they had limited ways of telling a story. And in a myth-heavy country like India, you know, when there's nothing else, it's convenient for us to go back to myth. So, but for some poetry which was genuinely lived and beautifully written, and there are scores of names that one can mention. Otherwise, the tendency was to say loudly, Main ahalya nahi, main sat sita nahi, main is tarah nahi karungi, mujhe ye mat samjho. Which was uh, uh, poetry which didn't really carry on. But that is bound to happen. Where, where does, uh, as I said, internalized experience, where poetry becomes a part of the poet and then comes out through her or his experience, her or his emotions, and never as a slogan. We see this in the poetry of the Sufi poets. Sufi Islam, is Islam as it evolved in India, and the rest of South Asia saw the great Sufi poets like Amir Khusro, Dara Shiko, Sheikh Farid, and Bullesha. Songs and poems of protest were a celebratory part of the free freedom struggle in India. In India today, poetry has accompanied all people's movements, be it poets calling for a more humane order, words uttered against war, or women seeking their rights. Interestingly, in this uh, uh, Bullisha, as you all know, was a great Sufi poet who wrote in the Punjabi language. And during this uh, Citizen Amendment Act, we got a poem from one of our very celebrated Punjabi poets, Surjit Bhattar, a winner of many awards and a true poet, one of those born lyrical poets. I don't remember the poem, but the spirit of the poem was that if now Bulle Shah is very dear to Punjabis, be they of any religion, uh, the Muslims love him, the 
Hindu Punjabis love in the Sikh. You know, he's that kind of a figure. So he said, well, Bulle Shah, if he was now to come to India, he would have to prove that I'm a Punjabi Indian. <laughs> and then only would he be allowed. And the poem really reached out. When I talk of women writing, I again quote the leading poet from my language, a few lines from the famous poem by Amrita penned in Punjabi on the, you know, the bloodshed during partition and the misery suffered by women and the violence inflicted upon them on both sides of the border. Uh, first four lines in Punjabi. She called out to the Sufi writer Waris Shah, who had written out the story of uh, one of the love legends. Punjab is famous for its love legions, which are also radical in nature because those love stories are always tragic because boy and girl come from feuding clans or, you know, they cannot marry and yet they fall in love. So they are written, rewritten by Sufi poets as uh, political poetry. It's political poetry once again. So she took the legion of Heer. Heer Ranja is the famous love legion of Punjab, which was written by the Sufi poet Waris Shah. And she said, Aj akha Waris Shah no, ki to kabra vichon bol, te aj kitabe ishkda, कोई अगला वर्ग का फूल एक रोई सी थी पंजाब थी तू लिख लिख मारे बैं आज लखा तियां रूंदियां तनुवारस शान कैं I call out to वारस शान to rise from the grave and open a new page of the book of love a daughter of पंजाब once wept and you bent many a dirge a, a million daughters weep now and look up to you for solace. Rise and look at your Punjab. Today, corpses haunt the river banks and the Chenab waters, uh, Chenab is the river, and the Chenab waters are red with blood. You know, this poem was the first poem because partition for Punjab and Bengal was such a disturbing um, historical uh, mishap which uh, I think has not been, people have not even three generations now have not really been able to recover from it. And there was silence because Amrita's, the poets of Amrita's time included people like Faiz Ahmed Faiz, Sahil Rudhyanvi, and so many others, but there was complete silence. No one knew what to say to what had happened. How do you write? What do you write? How do you justify anyone? And here was Amrita who gave the first dirge to partition, uh, speaking of love, that where is the love lost? She says, the brothers of Ranja have forgotten the art of love, and today by the Mazars, Sufi Mazars, you know, the princesses of love are weeping as they bleed. I'd just like to share a little story on how this poem was written. When uh, Amrita and her family moved from Lahore, uh, they could not carry anything with them. They had to flee. So all, they came in the clothes they were wearing. And Amrita, it was monsoon, had a shawl with her, a red shawl. And they moved to Dehradun, where probably they had some relative or something to start life afresh. And from there, Amrita with her two children, one born in 48 and the other born in, uh, for, one born in 47 and the other born in uh, 48. A year after, I think, being in Dehradun, she was traveling to Delhi. She had been an all India radio announcer in Lahore to look for a job. 
and when she was returning by the night train to, she, this she recounts in her autobiography, when she was returning in the night train to Dehradun, it was dark, she had cut her shawl, the red shawl, and covered both her children with half, half a piece of the shawl each. And you know, it was dark and light was dismal and she could see, you know, shit in the dark, the shade of, the sight of tall trees almost weeping. And it was then that these lines came to her. What happened after this poem, even her detractors say that but for this poem there was not much to her. What happened after this poem that of course this part of the country it was uh, published it was also taken by someone from Pakistan and published in the Urdu Shah, Shah Mukhi, they call it script in Punjabi. And Fez and Fez recounts that he read the poem in the prison. He was in prison being a left wing poet. And he was touched by it. But when he came out, he found that ordinary people had the poem in their pockets and they would read and weep that this is what has happened. So sometimes political poetry can uh, scale great heights. Now for a little light, seven plus decades have passed since this poem was written. Now women poets have built a strong tradition of contemporary poetry of modern India. Poets have voiced issues, not just those concerning them, but the society at large. Here I succumb to a poet's temptation of reading one of my poems, which like uh, my uh, friend from Guwahati, Rajiv Barwa's poem, was included by Gulzar in his, you know, a poem a day translation. It's called The Wicked Woman. And it is dedicated to all wicked women. If you come to my city, you are bound to find my me in the roster of wicked women. I have all that it takes to be as wicked as they come. I have a goblet brimming over in my hand. My laughter is known for its abandon. Flames find a home in my mouth. My heart beats and every nerve does a little dance. The road is at my feet and just the sky above. I have the courage to bear and express myself sans fear. Now I come to the liberating power of words. Recent times have shown words exercising their power to liberate and take people away from the fear of freedom of expression. Uh, there has been a time when which uh, people have been silent, afraid to say anything, also bullied to some extent by uh, followers of a certain way of thought. Here I will recite another short poem from um, a Punjab Dalit poet, Lal Singh Dil. Words. Words have been uttered long before us and will be long after we are gone. Chop off every tongue if you can, but the words will still have been uttered. So it is a celebration by words when they come up to a time when they are most needed. Once again, the verses of radical poets of the 20th century are invoked like Fez Ahmed Fez, Sahir Udhyanivi and many more. At times, it leads to many muddles as by half-baked interpretation. Surprisingly, during the protests for CEA protests, Students of uh, IIT Kanpur recited the famous poem by Fez, Hum Dekhenge. 
and there was such a noise after that because someone put in a complaint that this poem is against Hindu thought, which it was not. It was a poem attacking martial law in Pakistan, written long after partition, and it attacked the clergy, the clergy of Pakistan, the mullahs, who had supported the martial law regime. In these times, we have also seen the rise of young poets rising from among engineers and technocrats. Pertinent were the poems of Hussain Hadri and Amar Aziz. In fact, Amar Aziz's poem, Sab Yaad Rakha Jayega, it will be remembered, was recited internationally at a protest forum by Roger Waters, who was the founding partner of the famous music band Pink Floyd and also its guitarist. And that poem was written after the Shaheen Bagh um, protest was um, suppressed and there, was, there were riots. I had the poem with me. Yes, yes. Two, three lines in original and then the translation. Uh, he's a, uh, he was not a poet, but the circumstances made him choose the part of a, you know, a performance poet. Otherwise, uh, um, a student of civil engineering with a degree from um, Jamia Mania. The poem was Sab Yaad Rakha Jayega. Sab Kuch Yaad Rakha Jayega. Hum Par Hamla Karke. Hame Hamlaver Kehna. Tum Raat Likho Ham Chand Likhenge. Tum Hame Katil Kardo Banke Bhut Likhenge. Tum Hare Katil Kesare Sabut Likhenge. It says, Kill us. We will become ghosts and write of your killings. With all the evidence, you write jokes in court and we will write justice on the walls. We will speak so loudly that even the deaf will hear. We will write so clearly, even the blind will read. You write injustice on the walls, we will write revolution in the sky. Everything will be re remembered, everything recorded. Tum diwaron pe chhoot likho, aasman par inkilaab likhenge. So this is when any person is pushed to a point, poetry comes to his or her aid. Another poem which became very popular in these times was by uh, another engineer called, and a lyricist in films called Hussain Hadri. Um, I don't have the poem with me, but I'll just share what it said. You know, he spoke that he is, what kind of a Muslim is he? What kind of a Muslim is he? Um, is he Haji or is he a Khoja? Is he Peer? Then he goes on to say, Much me Gita ka saar bhi hai. That the elements, the crux of Gita lives within. Much me Gita ka saar bhi hai. Ik Urdu ka akhbar bhi hai. Much me Gita ka saar bhi hai. Urdu ka akhbar bhi hai. Mera ek mahina Ramzan hai. Kia to mene. Kia to mene Ganga snan, snan bhi hai. Mai kaisa musulma hoon? Then he replies that mai Hindustani musulma hoon. Asserting that this is my creed, I am an Indian Muslim, because uh, we have seen times where say a word, even if anyone, a non-Muslim says a word, that this is, you know, not correct, this should not be done. The reply at once is, go to Pakistan. And you are trolled on social media, go to Pakistan. If you think like this, go to Pakistan. So. How, who can send who to Pakistan? That is what one wonders. And 
next we come which i have been closely witness to the farmers protest in uh, punjab uh, the farmers protest started in a very peaceful manner as a uh, protest that they were not uh, they were not ready for these new farm laws and whatever their fears but they felt that uh, they will undermine us so for once the punjabis when we say the punjabis of course it's the sikhs we talk about because uh, they are basically the farmers they are the tillers of the land and for once they had uh restraint is not very much a part of the punjabi culture be it sikh or especially sikh or hindu but for once it was very peacefully carried on with poetry with songs with you know um these tractor trolleys uh, joined together and a tent put on top and films being screened and a newspaper called trolley times being brought out so such was the spirit of the uh, protest and then we all know what happened and how it went um uh, into trouble times but also one thing you know it is said that when the government when people are afraid of the government there is tyranny when the government is afraid of the people there is liberty so in a way the government showed such fear and in fact there was a beautiful article today which mean anshi shared with me hope at the end of the tunnel in which the courts hold a different opinion to what uh, the government says about a toolkit toolkit uh, i was surprised what a toolkit is i thought it's something as dangerous as the ak47 gun or something so anything you put on the uh, in the media you know on all this uh, internet is a toolkit and the situation came to such a pass that a 18 19 year old uh, you know climate change popular activist becomes a threat a pop artist like rihana becomes a threat a 22 year old girl disha in bangalore becomes uh, the greatest villain who has taken part with uh, the khalistani movement and put a toolkit you know so uh, the court has made observations which are different from that and uh, i hope that some of you will share with me i have been exposed a little to the mia poetry of sam at one or two uh, events in uh, the north and women's poetry coming and i believe there is a tradition of tea garden poetry by the tea garden workers so i would like to be enlightened on this and i hope i have been able to uh, convey my thoughts to you and thank you thank you so much ma'am that was an extremely compelling presentation that held us in awe i would especially like to acknowledge your efforts in traveling all the way from chandigarh to grace this august Okay. It's a honor for you to address the question of the Hita. Let me now open up the forum for questions, comments, and feedback, please.
plastic canvas that you uh, folded out for us and let us into you know some glimpses into uh, the whole history of uh, protest writing, uh, especially protest poetry. I think you, I, I don't want to make a question, but I certainly want to respond to something that you asked. Um, you mentioned, uh, uh, you know, tea garden poetry was from uh, the community that is known as tea garden workers or tea garden laborers. There are several terms naming tea garden, uh, the, the tea garden folk uh, is also part of the politics of uh, their being. So how they are named. Uh, so, so, so there is a, a very interesting uh, kind of responses to how, uh, uh, to what their experience has been. And uh, I think in that context, uh, the poetry that happens, the kind of poetry that is occasioned by certain events uh, uh, is different from the kind of poetry that is existentialist. So in that sense, I think uh, the poetry that comes from this community is basically existentialist. They've lived with it uh, for a very long time and probably to that extent partition poetry also becomes part of the struggle of your life, you know, the blood in your veins, kind of. So I think uh, there are these subtle differences in the kind of poetry that are written across uh, India, especially also in the contemporary times when we see all these uh, various, uh, you know, uh, moments of dissent that have appeared um, in front of us. Uh, the other kind of poetry that you also mentioned, uh, I might probably like to just uh, uh, just throw this back at you. Uh, you talked a lot about uh, the kind of poetry that women write. And I'm particularly uh, interested in, uh, you know, the feminist voice. And so perhaps you might like to comment on uh, the way, uh, you know, poetry uh, written probably 30, 40 uh, years ago, closer to partition and the poetry that is written now, uh, in what ways have women sort of moved and evolved in this uh, feminist struggle? And I'm sure that uh, the kind of poetry that we read today is different from the kind of poetry that was written in that time. Uh, thank you so much for touching on several points which were of interest to me and making things a little clear for me. No, women have, uh, have really come out and in every language and uh, also in the you know the poets writing in English with a new courage with a new language with new expression and picking up issues which a woman would not have been able to even think of you know say uh, many years ago uh, what I, the little dig I took at, you know, mythology and my idea, you know, you know, that means that sometimes uh, when you are writing for any issue as a compulsion that you have to be a part of it, then somewhere a false note comes. If the poetry comes from within, as you say, you know, poetry we have lived with, it is, and women have uh, come forward in a big way and contributed, contributed to uh, our uh, uh, literature in different languages and the numbers have increased. I remember in, uh, when I came on the scene in the 70s, if there used, used to be a poetry symposium, you know, some girl, a student or someone, the Urdu poet or the Hindi poet of which I had experience, would tutor her to say a few lines. And there would be one girl on the stage and rest all male and she would, you know, self-consciously say, that is all gone, women are in the forefront. And uh, which is something to rejoice. Uh, I don't have any question as such. But then I would uh, love to know from you, ma'am, 
whether you consider that uh, protest forms an important element of, of poetry, of all poetry. Uh, for example, T. S. Eliot, Eliot spoke of dislocating words into meaning. A poem becomes valuable for us, for the ordinary reasons, only when it defamiliarizes the world. Though the term defamiliarization is not very fashionable these days, but then you must question the the, the, the given structures of feeling, the given ways of looking at the world, uh, life and reality, only then it becomes, uh, a poem becomes valuable or important or irrelevant. Otherwise, who will care for poetry? You will be writing about the rose. The rose is something uh, everyone has seen, everyone has perceived. But you must find ways of looking at rose in you know, refreshingly new ways. Only then it becomes a good poem. In that sense, now all poetry, all poetry is embedded in a uh, poetics of protest. Uh, uh, do you do you uh, see these things along such lines? Thank you. I know I'm glad you brought this up. You know, the poetics of protest. Um, I may not have been able to express myself so well, but have to include these elements. I nowhere feel that anything that's a slogan or that is, you know, comes without sensitivity, without action feeling, without truly wanting change, would qualify for uh, being worthy protest poetry. Protest poetry has all other things. In fact, why label poetry? Any poetry, you know, whether you're writing on nature or whether you're writing on, if uh, it's not inspiring enough, which does not bring us new thoughts is uh, not poetry. That is why often some of the poetry is lost in slogans, including slogans against the state. Not all slogans are worthy. Uh, as I said that, you know, when we do a thing because it's popular, because it's expected of us, uh, it may not reach the standards of poetry, which it should. Am I all right in saying that? Um, thank you, Nirupama. That was a wonderful exposition. I, it's not a question, it's not a, but you had mentioned mere poetry. Yes. yes. Uh, no, I'm no, I'm no expert on that, but I'm a fan of mere poetry. Some of the poets are my friends, Shari Hussain, very young. Um, you, you must have met, yes. Uh, and he also translates from other Mia poets into English and he writes on his own as well. And it is, I don't know where it stands. It is a protest, yes, but it is anguish, you know, and it has the establishment in a dizzy actually. I have been witnessing this and uh, we don't know, I'm saying we, we don't know where to place the Mia poets. We don't know where to place them. Uh, I'm addressing this to everybody. Um, in terms of language, in terms of experience, uh, and of course the poetry, as poetry, is beautiful. Because as you said, it is informed by emotion. It is informed by um, experience. It is ex informed by the environment in which so many of them have grown up. Um, and I'm very happy to see that uh, Mia poetry has traveled across the globe with great rapidity as it deserves because of the, the way the, the poems are couched and the way uh, the experiences are brought forward from the, the particular experience of being a Mia in, in uh, Assam today to the universality of this kind of uh, excluding all over the world. So um, yes, I am a fan of Mia poetry and I'm sure you are too. And uh, there's not that many, you know, because it's a genre that's coming up. And uh, I really hope that, you know, this goes even further as a part of uh, holistic, you know, uh, Assamese. 
relevant to me. I believe it's a slang word used for uh, Mia. Yes, a Muslim visa. Uh, Mia is actually derogatory. Yes, yes. Uh, but they have owned it. They have owned. Yes, I, I, you know, there's one that says, "Yes, I am a Mia," uh, and um, my my uniform or something is a is a Louis. These are derogatory terms, but they are owning it with pride. Uh, which is very interesting, you know, because. Uh, what I have seen that when women came up as writing in the open and challenging the male order, you know, in our parts of the world, there became a movement in Punjabi that this poetry is no poetry. Women should write love poetry. <laughs> you know? So we will approve of love poetry written by women, but we will not approve for this, you know, that. Uh, in fact, there was one poem which drew so much of wrath uh, by a very talented poet, a senior poet, Manji Tivana. She wrote a poem about her husband. And she said that uh, her husband is a, a hungry wolf. And the people, when they started writing and started uh, speaking out, Again, that same, they touched a chord because they were speaking from uh, uh, great experience, which they had, unhappy experience that they had gone through. And uh, now, the stronghold on Punjabi literature from the Naxal Bari movement of Bengal, which echoed in Punjab also, was left. Uh, it was left dominant. And uh, now left again did not recognize caste. Yet within the left carters there was casteism. So when the Dalit poets came forward again we couldn't place them really. They said, oh, now it is a Dalit industry. We, I would have, otherwise, you know, um, intelligent people and um, radical people saying this. So then I said, well, it could be, if it could be a, you know, leftist industry once and then a feminist industry, why are you so against the Dalit industry? Let it happen. And some of our best poetry has come from Dalit poets. Um, a brief instance I'll give you of a poet who was with the Naxal Bari movement, Lal Singh He was such a great poet that the, he was taken into the movement first his popularity. He was the first from his clan to do class death. There, he was from the Tanner Chamar clan. No one had done class death in, in, in those days, 60s I'm talking about. And his mother sent him to college by selling her earrings to the basic training college for school teachers. And it was then that the movement flared up in Punjab and he was swept into the movement. Now this one boy who had a chance for making it in life differently than his, uh, his clan was uh, finally caught and jailed. And he was caught for possessing a revolver which he never had. And anyway, uh, he served the term and then he ran away to Uttar Pradesh and became a little touch, but remained a poet all the time. Lal Singh Dil finally was accepted greatly. And uh, he's, uh, there are PhDs of him, and uh, you know, his, uh, his poetry. So similarly, I feel if poetry makes its space. Thank you so much, ma'am. Prasantam Khitan Kyate Khamoridu, Thaynabad. Ami Ajir Unusharam Anti Pajayadu Bonita Hosuhi. Especially like to thank Shrimati Nirupamada for her enlightening presentation. Borkotoki Puriyal or Kadarsa or Bondu Borkoki Tori, Uposti Homo Kadafa Biopti, Unusanti Hapala Monita Koritula Babe, Anturi Tanaba Janasu, Media or Vivekananda Kendra, 